ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിക്ഷനാണ് മൃദാനിയൽ ഹാത്രോൺ എഴുതിയ ദ സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്റർ ഈ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കസ്റ്റം ഹൗസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ നദാനിയലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഫുൾ ഒരു ഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലൈഫായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രേഡിങ്ങും ഷിപ്പിങ്ങിലെ ഓരോ ജോബ്സും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ ഫാമിലി ഫാദറിനാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നദാനിയൽ കസ്റ്റം ഹൗസിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അദ്ദേഹം സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്റർ എഴുതാനുണ്ടായ റീസൺ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഷിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കേജ് കിട്ടി അത് വളരെ അധികം റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ ക്ലോത്ത് എന്തോ വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതെടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു റെഡ് കളർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് അതിൽ എ എന്ന് തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു അത് ആര് വെച്ചുവെന്നോ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്റ്റോറി എന്താണോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്റർ എന്നുള്ള ഈ കഥ എഴുതാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് ബോസ്റ്റണിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു വില്ലേജാണ് കാണിക്കുന്നത് വില്ലേജിലെ ജയിലാണ് ജയിലിന് മുന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയും ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ പേര് പേൾ എന്നും ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് ഹെസ്റ്റർ പ്രൈരൻ എന്നുമാണ് ഹെസ്റ്ററിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം അതായത് തടവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അവൾ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡൾട്ടറിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതല്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷേ അയാൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നില്ല കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാതായപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ പോലെ അവളും വിചാരിച്ചു ഭർത്താവിനെ കടൽ കൊണ്ടുപോയി മരിച്ചു പോയി എന്ന് അവളും വിചാരിച്ചു സാധാരണ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് വേറൊരാളുമായിട്ട് അഫെയർ ഉണ്ടായി ആ അഫെയറിൽ ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് പേൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി അപ്പോൾ വേറൊരു നിവർത്തിയും ഇല്ല അതൊരു സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അയാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഡൾട്ടറി വർക്കിന് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചത് അതാണ് അവളുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറ്റം അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ അവിടെ വിചാരണയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നതും ജയിലിലാക്കിയതും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇറങ്ങി വരുവാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് പകരമായിട്ട് അവൾ അവളുടെ ചെസ്റ്റിലെ എ എന്ന ലെറ്റർ റെഡ് കളർ സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്റർ എഴുതി ചേർത്ത് അവളുടെ ചെസ്റ്റിൽ തുന്നി പിടിപ്പിക്കണം എന്നൊരു നിയമവും ഉണ്ടായി ഇനി അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം ആരാണ് അവളുടെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് അവിടെയുള്ള ജഡ്ജ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾ അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അവൾ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല അതായിരുന്നു അവൾ ചെയ്ത കുറ്റം ഇവിടെ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണോ എവിടെയുള്ള ആളാണെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഹെസ്റ്ററിൻ്റെ ഭർത്താവ് അതേ അയാൾ ഇത് പോയി പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷുള്ള ഒരു വീടോനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇയാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയൊക്കെ മറന്നുപോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹെസ്റ്റർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ തയ്യലിലൂടെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുന്നൽ പണികളും അതൊക്കെ ചെയ്ത് എംബ്രോയിഡറി വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെസ്റ്റർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയും ആരാണ് അവളുടെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെന്ന് അറിയണം എന്നൊരാൾ വിളിച്ചു പറയും വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവളെ അവൾ അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കും അത് അവളുടെ ഒറിജിനൽ ഭർത്താവായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അവളുടെ ഭർത്താവാണെന്നുള്ള കാര്യം അവൾക്കല്ലാതെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അയാൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തും അയാളെ തന്നെ അയാൾ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അയാളുടെ പേര് റോജർ ചില്ലിംഗ് വേർത്ത് ആണെന്ന് അയാൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തും റോജറിന് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നും പക്ഷേ വേറൊരാളുടെ കുട്ടിയെ പിടിച്ചിട്ടാണല്ലോ അവൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന്
ഡിമിൻസ് ഡേ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇവൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഇറങ്ങി വരും അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കോളറാണ് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ അയാൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൾ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഹെസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം കുറേ ആർഗ്യുമെൻസ് ഒക്കെ പറയും അവളെ വെറുതെ വിടും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അവ അയാളുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവിടെയുള്ള അവരുടെ ആളുകളെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോകും സത്യത്തിൽ ഈ ഡിമിസ് ഡേയിൽ തന്നെയാണ് ഹെസ്റ്ററിൻ്റെ ലവർ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റോജർ ചില്ലിംഗ്വർത്തിന് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിമിസ് ഡേയിൽ ഇവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല വേറെ അത്രയും കൂടി ഇരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും വേണ്ടാത്തൊരു സപ്പോർട്ട് ഇവൾക്ക് അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് നൽകി അപ്പോൾ ഇയാളായിക്കൂടെ അവളുടെ ലവർ എന്നൊരു ചിന്ത റോജർ ചില്ലിംഗ് വർത്തിന് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില്ലിംഗ് വർത്ത് അയാളുടെ കൂടെ കൂടാമെന്ന് കരുതി അയാൾക്കൊപ്പം പോകും കാരണം ഡിമിസ് ഡേയിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് സോ ഡിമിസ് ഡേയിലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഡിമിസ് ഡേയിലിനൊപ്പം റോജർ ചില്ലിംഗ് വർത്തും കൂടും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇയാൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ട് ചില്ലിംഗ് വർത്ത് അയാൾ ഡിമിസ് ഡേയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെസ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിമിസ് ഡേയിലിൻ്റെ ചെസ്റ്റിലും എ എന്നുള്ള സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്റർ കാണും അങ്ങനെ ഇയാൾ കൺഫേം ചെയ്യും ഇവൺ ഇയാളാണ് അവളുടെ ലവർ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അയാളത് മിണ്ടാതെ ആരോടും പറയാതെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും ഒരു ദിവസം ഹെസ്റ്ററും ഡിമിസ് ഡേയിലും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ചില്ലിംഗ് വർത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും ചില്ലിംഗ് വർത്തിനെ അവർ കാണില്ല അങ്ങനെ അവർ സംസാരിക്കും അതായത് എനിക്കിങ്ങനെ അഡൾട്ടറി സൈനിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നാട് വിടാം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സുഖമായി ജീവിക്കാം എന്ന് ഡിമിസ് ഡേയിലിനോട് പറയും അപ്പം ഡിമിസ് ഡിമിസ് ഡേയിലിന് അവിടുത്തെ പദവിയൊക്കെ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഒരു പദവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമിസ് സ്റ്റേലിന് അവിടെ വിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും തന്നെ ഇത്രയധികം വലിയ ആളാണ് ദൈവത്തെ പോലെ ഇത് ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളോട് കള്ളം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഡിമിസ് സ്റ്റേലിന് സങ്കടം വരും അപ്പം ഡിമിസ് സ്റ്റേയിൽ പറയും ഞാൻ എല്ലാം ഏറ്റു പറയാം നീ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചാൽ മതി ഇനി നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹെസ്റ്റർ സമ്മതിക്കില്ല അവൾ പറയും വേണ്ട ആരും ഒന്നും അറിയണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം നമുക്ക് ഷിപ്പിലെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും ആ സാധനം അയാൾ സമ്മതിക്കും പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോളിഡേയുടെ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫീസസ് ഒന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് ഡിമിസ് ഡേയിൽ ആ ടൗണിൽ വളരെ വിജനമായിട്ടുള്ള ടൗണിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഹെസ്റ്റർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഷിപ്പിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അവർ ഷിപ്പിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോജറും ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ യാത്ര പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനിടയിൽ വേറൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പേളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം അതായത് പേള് ഇത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോകുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അവളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഹെസ്റ്റർ ഒരു അഡൾട്ടറി വർക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് നല്ല സ്ത്രീയല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ തമ്മിൽ പിരിക്കാനൊക്കെ ഒരു വാദം നടക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ ഡിമിസ് ഡേയിൽ കാരണം നട നടക്കില്ല അങ്ങനെ ഡിമിസ് ഡേയിലിന് കുറ്റബോധം കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ ആ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാവരും തെറ്റുകളൊക്കെ ഏറ്റു പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ചേംബറിൽ കയറി നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ താനാണ് ഡിമിസ് ഡേയിൽ താൻ ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൂരതയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ താൻ വഞ്ചിച്ചു എന്നുള്ളത് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും ആ വഞ്ചിതയായ സ്ത്രീയാണ് ഹെസ്റ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് സ്കാരലറ്റ് ലെറ്റർ എന്നുള്ള എ അഡൽട്ടറിയുടെ സൂചകമായി അവൾ വെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൗഡൊക്കെ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോകും കാരണം ഡിമിസ് ഡേയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഷോക്ക്ഡായി നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് ഹെസ്റ്റർ അത് കേട്ടിട്ട് ഓടി വരും ഹെസ്റ്റർ അത് കേട്ട് ഓടി വരുമ്പോഴേക്കും